어떤 사건인가요? 네, 그한 직장에서 여성 상사가 여자 직원에게 아주 성적으로 모욕감을 주는 발언을 어. 했습니다. 어. 그런데 이제 이 모욕감을 견디지 못하고 이 여자 직원이 사표를 낸 거예요. 음. 그리고 법원에 정신적인 고통에 대한 위자료를 배상하라 음. 이러면서 손해배상을 청구했는데요. 법원에서는 이게 통상적으로 할수 있는 단순한 농담이 아니다. 이 언행으로 인해서 굉장히 여자 직원이 정신적인 고통을 입었고 그리고 이에 대해서는 그 상사 여자뿐만 아니라 회사에서도 책임을 질 의무가 있다고 라 음. 해서 위자료 배상에 대해서 이제 판결을 내렸습니다. 근데 뭐이 기사 같은 걸 여러 가지 접하다 보면 은 사실 여자 직원에 대한 모욕이 조금 더 심한 것 같아요. 그래서 네. 이럴 때일수록 이렇게 모르는 척하지 말고 숨지 말고 똘똘 뭉쳐서 법적 대응을 좀 해야 될것 같거든요. 네. 음. 그러면 그 방법이 어떻게 돼요? 법적 대응을 하는 방법. 네, 일단 네. 모욕죄는 그 모욕감을 주는 언행을 들어야 되잖아요. 음. 근데 이걸 또 법원에서는 증거로 입증을 해야 음. 됩니다. 그렇기 위해서 가장 중요한 것이 바로 녹음입니다. 아. 녹음을 해야 하고 그리고 이제 주변인들의 진술을 확보하는 것이 필요합니다. 그래서 이렇게 구체적으로 어떤 모욕을 내가 어떻게 들었다라는 걸 일지에 정리를 쭉 해놓으셔야 네. 돼요. 아. 그래서 이제 나중에 변호사 사무실에 상담하러 오시는 분들도 보면 정 정말 그 세상에 이런 모욕적인 표현들을 아. 깨알같이 적어 놓으셨어요. 아, 네. 그거에 이제 부합하는 녹음도 있는 것이고 아, 네. 그래서 이렇게 철저히 준비를 해 두셔야 모욕, 아. 명예훼손 아. 또는 이제 성희롱 등으로 고소를 할수 있습니다. 네. 아, 네. 아, 그 직장 내에서 그 저런 일이 발생하면 은 해당 발언의 증언과 일지 작성 시 반드시 주변, 주변에 도움이 필요할 것 같습니다. 네. 요즘에는 이런 것들을 많이 음. 알고 계셔서 직장 내에서 그러더라고요. 이제는 네. 저... 부하 직원들하고 음. 얘기할 때는 녹음 돼야 된다고 음. 녹음하고 어. 있다고 생각해야 어. 돼요. 어. 아 그냥 얘기, 대화할 때도 아, 그렇게 얘기하더라고요. 어. 근데 이런 그 직장 내또 음. 조직 내 이거 말고 음. 공동체 생활 하잖아요. 네. 우리 근데 아르바이트 저저저 저, 저, 음. 아파트에 많이들 살잖아요. 음. 근데 그 아파트에서도 소위 얘기하는 음. 그 뒷담화 수준을 넘어서는 어? 얘기들. 이런 것 때문에 상처받는 사례 이런 게또 많다고요. 음. 네, 맞습니다. 주부분들 뿐만 아니라 굉장히 이제 많은 가족 구성원들이 고통을 받고 있는데요. 생각보다 뭐 이웃끼리 그런 얘기 좀할수 있지 이렇게 말씀하실 수 있지만 이게 엄청난 우라감과 우울증까지도 동반할 수가 있습니다. 예를 들어서 가장 대표적인 경우가 이웃에 대한 험담인데요. 음. 그 험담도 뭐 누가 어쨌다 이런 내용이 아니라 서로 간에 이간질을 시키는 겁니다. 아. 그러니까 주민 중에 어떤 엄마 한 명이 뭐 거짓말로 다른 사람들을 험담했다라고 아. 이제 얘기를 하고 하고 다니는 건데 실제로 이분은 그렇게 험담한 사실이 없거든요. 음. 이런 경우에 모욕죄나 명예훼손으로 고소할 수가 있고 실제 법원에서도 유죄다라는 판결을 음. 받은 바가 있습니다. 네. 아, 그러면 그냥 이웃에 대한 음. 험담도 모욕죄로 처벌을 음. 받을 수 있다. 이런 사실 거네요? 근데 좀 애매한 게 험담이 저희가 혼자 사는 게 아니기 때문에 사람이 많다 보면 늘좀 항상 붙는 따라오는 <웃음> 것 같은데 또 어떤 경우에는 또한 타겟이 정해지면 그냥 아무 이유 없이 모여들어서 아, 욕을 집단으로. 하기도 하고 네. 사실 이렇게 공감대가 있으실지 모르겠지만 그 친구들하고도 잘 놀다가 화장실을 가기가 좀 <웃음> <웃음> 제가 잘못 살아서가 아니라 네. 약간 심리적으로 아, 약간 상담할까 봐 이것들이 다 욕하는 어. 거 아니야 해서 꼭 참았다가 다들 자리를 팔때 함께 화장실을 간다거나 근데 그걸 어. 한 명을 놓고 여러 명이 댐벼들면 네. 이게 네. 왕따 그렇지. 문제로까지 가는 거거든요 네. 그렇죠 맞아요. 그런 사례 제, 제가 아까 그 초반에 말씀드렸는데 음. 제가 그 우, 말고. 웃지 말라고 그래가지고 음. 제가 한번 저그 욱해가지고 음. 아니 이게 말이 되냐 왜못 웃게 하냐 그랬다가 음. 왕따가 됐어요. 아 진짜로. 있어요, 네. 네, 저를 따돌렸습니다. 선배들이. 아 그래서 좀 힘들었어요. 개그 생활이. 예 봐라. 예 봐. 네. 이렇게 되는 거예요. 네. 